കള്ളപ്പണ വെളിപ്പിക്കൽ കേസിൽ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്രെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തത് പിന്നാലെ ഭർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടും തിരികെ വിളിക്കാൻ കാത്തുനിന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി പാർട്ടിയിൽ തന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രിയങ്ക പോയത് റോബർട്ട് വാദ്രെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ ഇറക്കിവിട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയങ്കയുടെ പ്രവൃത്തിയെ പരിഹസിച്ച് സംവിധായകനും നടനുമായ ജോയ് മാത്യു രംഗത്ത് സൈക്കിളിൽ ഡബിൾ ബെൽ അടിക്കുക മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക നക്കാപ്പിച്ച കൈക്കൂലി വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ പെറ്റി കേസിൽ പെടുന്ന ആണുങ്ങൾക്കൊപ്പം പോലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ കൂട്ടുപോകാൻ ഭാര്യമാർ മടികാട്ടുമെന്നും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മാതൃകയായെന്നാണ് ജോയ് മാത്യു പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുവിട്ട ശേഷം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എത്തി അണികളുടെ ആവേശ തിമിർപ്പിനിടയിൽ അവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയേറ്റത് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഇതിൽ പരം യോഗ്യത എന്തു വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ജോയ് മാത്യുവിന്റെ പ്രതികരണം ജോയ് മാത്യു കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ ഡബിൾ ബെൽ അടിക്കുക മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക നക്കാപ്പിച്ച കൈക്കൂലി വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ പെറ്റി കേസുകളിൽ കുടുങ്ങുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെയെങ്കിലും കൂട്ടുവരാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാർ മടിക്കുന്നിടത്താണ് ഒരു ഭാര്യ നമുക്ക് മാതൃകയായി മാറിയത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് വിട്ട ശേഷം മാത്രമാണ് ആ ഉത്തമ വനിത തന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിലെത്തി അണികളുടെ ആവേശ തിമിർപ്പിനിടയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയേറ്റത് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഇതിൽ പരം യോഗ്യത എന്തു വേണ്ടു ഇത് ഭാരത ഭാര്യമാർക്ക് ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ എന്ന് ജോയ് മാത്യുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പറയുന്നു അതേസമയം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവും വ്യവസായിയുമായ റോബർട്ട് വാദ്ര വീണ്ടും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് വദ്ര എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നത് ബുധനാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ വദ്രയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു കേസിൽ റോബർട്ട് വദ്രയ്ക്ക് കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാറാം തീയതി വരെയാണ് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി വദ്രയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ആയുധ വ്യാപാരിയായ സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ബില്യൺ ബ്രിട്ടീഷ് പൌണ്ടിന് വാങ്ങിയ ബ്രേസ്റ്റണിലെ വസ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അതേ വിലയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തി വസ്തുവിൽ അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൌണ്ടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വിൽപ്പനയിൽ അത് ഈടാക്കിയില്ല നവീകരണത്തിന് പണം മുടക്കിയത് റോബർട്ട് വദ്രയാണെന്നും സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി ബിനാമിയാണെന്നുമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടെത്തൽ ആയുധ ഇടപാടിൽ വദ്രയ്ക്ക് കോഴ ലഭിച്ചെന്നും ഇതുപയോഗിച്ച് ലണ്ടനിൽ വീട് വാങ്ങിയെന്നുമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നിഗമനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ